这里最讨喜的女角色是谁？那必须得是索辛娜。作为如意的小棉袄，索辛的性格是紫禁城里最讨喜的。她长得漂亮，人也善良，完全可以算得上征服之中白月光一般的存在了。但是你敢相信，这样美好的白月光，其实背地里也有教训人的心机吗？索辛其实用自己的小阴谋教训了阿若。事情是这样的，本来他和阿若都是如意的侍女。而且正好一个跳脱，一个沉静，他们的性格互补，服侍起如意来也是相得益彰。本来应该是最佳拍档，但阿若这人总喜欢欺负人，仗着自己是如意的陪嫁，没少明里暗里的欺负索辛。后来索辛是被阿若欺负的厉害了，才开始反击的。索辛第一次反击阿若是在单位发放新年补贴的时候，说好了是每人两件新衣服，但阿若愣是把四件衣服全部据为己有。没有新衣服穿的索辛，并没有选择去如意面前告状。一是因为大过年的发生这样的事儿，会让别人看了笑话；二是因为这样做的话，即便自己拿回了衣服，事后也肯定会被阿若报复回去。所以，索辛选择了暂时沉默，先让对方飘几天，一直等到过年那天，如意见阿若穿着新衣服，一边的索辛却没有穿，于是问起此事：“索辛，你不是也有两件吗？你怎么不穿？”不要换洗，所以都给了阿若做说辞。冬天的衣服总是要换洗的，就都给了阿若姐姐了。这句话其实就是他故意说的，因为紫禁城的宫女们哪个没有可换洗的衣服呀？阿若又是这么的爱漂亮，平时肯定就有不少的衣服。索辛故意这样说，就是在告诉如意自己被阿若欺负了。果然，如意一听到索辛这么说，立马就问阿若为啥要把衣服都占了。阿若支支吾吾回答完：“奴婢想着那些衣服太艳了。”索辛恐怕不会喜欢。如意的脸色顿时就不好看了，并且当场就让他把衣服还回去。你问过索辛了吗？去把衣服还给索辛。听阿若走了之后，如意还安抚了索辛，话里话外都是他更懂事的意思。我知道他明里暗里一定给你不少委屈，你也从来没有跟我说过。我向着你是应该的。这一句索辛完胜。谁能想到老师索辛也是个心机女孩。经历了过年抢衣服这件事后，阿若还是没有丝毫收敛之意，依旧逮着机会就欺负索辛。这不，阿若的父亲升官之后，他就又飘了，觉得自己既是主子的陪嫁，亲爹又受扎龙的赏识，当晚居然就用主子的口气命令索辛给自己弄洗澡水。你去打水来给我擦身子吧，还有拿艾草好好熏熏，可别让蚊子咬着我。哼，要求还挺多，洗澡水都得用艾叶熏，让蚊子咬你一口怎么了？当时索辛没跟他计较，因为扎龙还在呢，他们刚晚上弄起来也不好看，所以呢，他就选择乖巧的出去打水。别看我们索辛屈服了，但那只是暂时的。第二天一大早，在他睡精神了之后，就开始感激了。当经历了大树崛起的阿若，此刻那爱显摆的毛病和想勾搭扎龙的小心思犯了，正在一边发脾气，抱怨宫女的衣服不好看。宫女的衣裳真是素净，越看越寒酸，偏连鞋子上也不让绣花。整理床铺的索辛连忙提醒他，那件新衣服做好了，而且重点是很漂亮。阿若姐姐，你新做的衣裳已经到了，好看的很呢。我已经给你放在你的衣柜里了。阿若一听，眼睛就亮了，连忙拿出来那件衣服，问索辛好不好看。其实这件衣服是满袖，按照规矩，宫女平常是不能这么穿的。索辛进宫时间也不短，肯定是知道这衣服现在不能穿，但是他居然说很好看，还把阿若夸了一遍。索辛，这不就是想让扎龙或者如意发现阿若破坏宫规，然后把他教训一顿吗？毕竟在清朝时期，紫禁城里宫规森严，一旦不守规矩，可都是要受罚的。果不其然，扎龙在看到阿若的穿着后，冷哼一声，但没有说啥。毕竟是自己宠妃的陪嫁，哪能轻易呵斥呢？扎龙走了之后，如意的脸色就变得不太好，并且直接训了阿若一顿。看你穿粉点翠的，哪像个宫女，彰显身份也不靠仪式。交锋，阿若全程被索辛牵着鼻子走，所以啊，千万不要小看我们身边每一个老师哦，很有可能他们就是现实版的索辛。在职场底层的索辛，居然拥有领导层的谋略，在这两件事情上足以看出他的高级谋略。索辛第一次先斩后奏，是在海兰被高希月冤枉偷他的时候。那天晚上，如意为了救海兰，费了很大的力气。回到宫中，如意安排完海兰的住宿后，没一会儿就休息了。第二天，他要去看海兰的时候，索辛就告诉他，已经往海兰那边拨过去了一个丫鬟。奴婢已经拨了咱们宫里的泽之过去了，那丫头老实。这次的事儿，索辛干的就很漂亮。他不
仅审时度势，在海兰人手不够的时候，赶紧调人过去，让他在心里感念如意的好。而且宫中世事难料，虽然眼下海兰和如意很要好，但是谁知道以后会怎么样？所以调过去的泽香也可以充当眼线，以防万一。所幸的第二次县长后奏是在去给三阿哥送点心的时候，那时刚过完年节不久，如意看新做的点心不错，就让索性给三阿哥送去一些。在路上，他在拐角处碰到了风风火火的大阿哥。交谈中，索性看他似乎是想吃点心，就说要给他拿，还说没关系，是如意疼爱他，所以吃些点心也不算什么。贤妃娘娘疼爱大阿哥，吃几块点心算什么呢？这句话在当时看不出什么，但是后来大阿哥会坚定的选择如意，这句话起到了很大作用。不然高希月对他也不错，为啥他就选择了如意呢？还不是因为索性一开始就把好感度刷满了，而且就连如意的两颜大将李煜和江雨斌都是索性招募到的。不得不说呀，索性实在是太厉害了，运锋刃于无形，刀刀见血却让你不明白到底怎么了，这才是一个聪明人该有的姿态。难怪最后只有他的结局是最好的呢，一般人还真是羡慕不来呀。好了，本期视频就到这里喽，宝宝们别忘了点赞评论呀，比心。